so good morning today we see about electromyography electromyography measurement and nerve conduction velocity okay so in this topic uh, first we see about electromyography so in this electromyography is an uh, uh, electro diagnostic medicine technique for evaluating and recording the electrical activity produced by the skeletal muscles the skeletal muscles the uh, electrical activity produced by the skeletal muscles like the skeletal muscles is the muscles which is closely related to the skeleton which is closely bind to the skeleton uh, that is your uh, leg etc the mu muscles in your legs fine okay the uh, is an electromyography is an electrical uh, recording of muscle activity which aids in the diagnosis of neuromuscular diseases if any uh, any disorders is there in your uh, uh, muscles then it can be uh, diagnosed by the electromyography so emg is performed using an instrument called electromyograph to produce a record called an electromyograph now we see in detail so what uh, why the why we are need this electromyograph so here we are having two uh, neurons i think you know uh, motor neurons and sensory neurons so what does motor neurons will do motor neurons will transmit the effect uh, uh, to this muscles and what the sensory neurons will do sensory neuron will uh, sense the uh, cause uh, that is it will sense the particular temperature pain and etc so this cause is from the sensory neuron the effect is to the motor neuron so that is cause and effect this uh, things we can uh, this uh, is being uh, deliver, delivered through the, the muscle fibers the muscle will withdraw so uh, sensory neuron will sense and motor neuron will will, uh, will deliver the action so this uh, mo there are different types of motor neurons and the single motor we need to analyze the uh, in the electromyograph we need to analyze for a single motor neuron so we need to analyze we need to see the uh, uh, in detail of the single motor neuron that is one motor neuron ne working adu engane undu da namukku nokkande so adana ivada branch of motor neurons parnittullathu appo ee branch of motor neurons one motor neurons namal kandupidikana engane yanam one needle electrode eduthittu ningale ബോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ആ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റും അതായത് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കറക്റ്റായിട്ട് മസിലിലേക്ക് അത് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് അതായത് അത് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ വർക്കിംഗ് ആണോ ഇല്ലോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നീഡൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് അത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണം സോ ഇവിടെ അതാണ് പറഞ്ഞത് നൗ വി സി ദി എലക്ട്രോമയോഗ്രാം പ്രൊസീജർ സോ ഫൈൻ നീഡൽ ഈസ് ഇൻസെർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദി മസൽസ് ടു ബി ടെസ്റ്റഡ് ഈച്ച് മസൽ ഫൈബർ ദാറ്റ് കോൺട്രാക്ട്സ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻ ആക്ഷൻ പൊട്ടം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഓരോ മസൽ പൊട്ടൻഷ്യലും ഓരോ മസലും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഫൈൻ നീഡൽ ഈസ് ഇൻസെർട്ടഡ് ദി പ്രസൻസ് ദി പ്രസൻസ് സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി വേ ഫോം ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഓരോ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ അതിൻ്റെ സൈസും ഷേപ്പ് ഓഫ് വേവും എല്ലാം അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ റെക്കോർഡിങ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ ദി മസൽ ഇസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദി കോൺട്രാക്ഷൻ സോ സോ എപ്പോഴൊക്കെ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുക ഒരു മസൽ റെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും പിന്നെ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നീഡൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാലിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യും ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പത്തടി നടക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം പത്തടി നടക്കാൻ പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓടാൻ പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും ഈ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്നും മൂന്ന് ആക്ഷനും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ആക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ മൂന്ന് ആക്ഷൻ സമയത്തും നിങ്ങളുടെ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നിങ്ങളെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഓരോ സിംഗിൾ മോട്ടോർ 
യൂണിറ്റിനും ചെക്ക് ചെയ്യും സോ അത് അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി ഈ അടുത്ത ഡയഗ്രാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഓരോ ഡയഗ്രാം സ്കിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു മസൽ എന്ന് പറയാം സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും റോ ഇ എം ജി സിഗ്നൽസ് ഇവിടെ വരും കുറേ റോ ഇ എം ജി സിഗ്നൽസ് ഇവിടെ കാണാം പിന്നെ വരുന്ന ഡീകമ്പോസിഷൻ പിന്നെ വരുന്ന ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ മോട്ടോർ യൂണിറ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡീകമ്പോഷന് വേണ്ടത് ഈ റോ ഇ എം ജി സിഗ്നൽ ഉള്ളിൽ ചില നിങ്ങൾ ഈ ഇ എം ജി അതായത് ബണ്ടൽ ഓഫ് ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും ഈ റോ ഇ എം ജി സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവുക അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ നിങ്ങൾ സിഗ്നൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ എല്ലാം ഒരു മോട്ടോർ ന്യൂറോണിൻ്റെ അത് സിംഗിൾ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ അല്ല കിട്ടുക കുറേ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബണ്ടൽ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഈ നീഡൽ എലക്ട്രോണിന് സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അത് നിങ്ങളിവിടെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാം സൊ ദെൻ യു നീ ടു ഡീകമ്പോസ് ദിസ് വൺ ആഫ്റ്റർ ഡീകമ്പോസിങ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിങ് എ ഡിഫർ സിംഗിൾ മോട്ടോർ യൂണിറ്റ് ഓരോ സിംഗിൾ മോട്ടോർ യൂണിറ്റിൻ്റെയും സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും സോ ഇതാണ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് അതായത് സിംഗിൾ ഓരോ മോട്ടോർ ന്യൂറോണും എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നാൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ അത് ഈസ് ഇത് ആർ ഏബിൾ ടു വാക്ക് ഫ്രീലി ഓർ ഈസ് ഹാവിങ് എനി ഡിസോർഡർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ മോട്ടോർ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഓരോ മോട്ടോർ യൂണിറ്റിൻ്റെയും വർക്കിങ് അത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്താണ് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി സിംഗിൾ മോട്ടോർ യൂണിറ്റ് സിംഗിൾ മോട്ടോർ യൂണിറ്റ് മൂന്ന് സിംഗിൾ മോട്ടോർ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി സ്പൈക്സ് കാണാം നമുക്ക് കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പൈക്സ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും സോ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പൈക്സും കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഡി ഫിഗർ ഡി കൊണ്ട് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടുതലാണ് സി ഭാഗത്ത് മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് മൈൽഡ് ആണ് ബി ഭാഗത്ത് മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്ലോ ആണ് അപ്പം എ പറഞ്ഞത് ഓരോ മസലിൻ്റെ ഓരോ മോട്ടോർ യൂണിറ്റിൻ്റെയും മസ്കുലർ ഓരോ മോട്ടോർ യൂണിറ്റിൻ്റെയും എന്താ പറയുക മോട്ടോർ യൂണിറ്റിൻ്റെയും ഇ എം ജി ആണ് എലക്ട്രോ മയോഗ്രാഫ് ആണ് ഓരോ മോട്ടോർ യൂണിറ്റിൻ്റെയും എലക്ട്രോ മയോഗ്രാഫ് സോ ഇത് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഡി പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കുറേ മോട്ടോർ യൂണിറ്റിൻ്റെയും മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഈ ഈ ഓരോ ഒരു മോട്ടോർ യൂണിറ്റിൻ്റെയും ഒരു മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി കാണാമെങ്കിൽ ചെറുതേ ഉള്ളൂ സോ അതായത് ആ ഒരു സിഗ്നൽ അത്ര അയാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല അയാൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു നിൽക്കുമായിരുന്നു വെറുതെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അയാൾ അയാൾ കാലൊന്നും അനക്കില്ല അപ്പം ഇപ്പം ബി നോക്കും ബി നോക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ കാല് നല്ലോണം അനക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാല് അനക്കുന്നുണ്ട് സി നോക്കുമ്പോൾ കാല് നല്ലോണം ഈ സേബ് ടു വാക്ക് ഇൻ ദി സി ആൻഡ് ഇൻ ഡി ഈസ് ഐ തിങ്ക് ഈസ് റണ്ണിങ് സോ ഇൻ ദിസ് വേ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി മോട്ടോർ ആക്ഷൻ സോ എലക്ട്രോ മയോഗ്രാം മെഷർമെൻറ്റ് ഇ എം ജി സിഗ്നൽ ഇസ് ഒപ്പ്ൻ ഫ്രം ദി മസൽ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസൽസ് അപ്പിയർ ലൈക്ക് എ നോയ്സ് സിഗ്നൽ നമുക്ക് കണ്ടില്ല ഒരു സ്പൈക്ക് പോലെ നോയ്സ് സിഗ്നൽ പോലെ ഉണ്ടാവുക മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി സിഗ്നൽ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് മാൻഡ്രൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ എസ് എം യു എ നോക്കിയാൽ മതി ഒറ്റ ഒരു വെറുതെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അയാൾ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അയാൾ എസ് എം യു യൂണിറ്റ് നോക്കുക അപ്പം പിന്നെ അയാൾ ഓടുന്ന സമയത്തുള്ള എസ് എം യു യൂണിറ്റ് നോക്കുക അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടുമ്പോൾ ആ സ്പൈക്സ് കൂടും So, peak, peak to peak amplitude signal varies from 50 microvolt to 1 millivolt and amplitude is a function of electrode and muscular activity. Amplitude function. That is, if you have an amplitude function, you can use muscular activity to use an electrode placement. That is, if you have a stomach or a stomach or a head, you can use the muscular activity. No. So, the muscular activity is where you have a stomach. പിന്നെ കയ്യിലും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഓരോ ഇലക്ട്രോഡ് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിയും പിന്നെ ആ ദറ്റ് ഈസ് ദി
ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റിമുലസ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബോഡിയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചെറിയൊരു പിന്നെടുത്ത് കുത്തി എന്ന് കരുതുക അവർ ഒരു ബൈ ഹാൻഡിൽ ചെറിയൊരു പിന്നെടുത്ത് കുത്തി കുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പിന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഏത് നറിവാണ് സെൻസ് ചെയ്യുക രണ്ട് നറിവില്ലേ സെൻസിൽ നറിവുണ്ട് മോട്ടോർ ന്യൂറാനുണ്ട് നറിവുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സെൻസിൽ നറിവ് എന്ത് ചെയ്തു അത് സെൻസ് ചെയ്യും സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകും ആ ആ സിഗ്നലിൽ പോകും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അത് ബ്രെയിൻ എന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു സിഗ്നൽ വരും അത് ഹാൻഡ് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാവൽ ചെയ്തു എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആ കൊടുത്ത ആ പോയിൻ്റ് നിന്ന് സിഗ്നൽ നിന്ന് ബ്രെയിനിലേക്കും ബ്രെയിൻ നിന്ന് ആ ഒരു മോട്ടോർ ന്യൂറിലേക്കും ത്രൂ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചേ നിങ്ങളെ കൈ അവിടെ തന്നെ വെക്കുമോ ഇല്ല വിഡ്രോ ചെയ്യും അല്ലേ ആ അതാ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു കൈ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്തു സോ ഇതാണ് ഈ നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ വെലോസിറ്റി അതായത് എത്ര എത്ര സ്പീഡിലാണ് എത്ര സ്പീഡിലാണ് നിങ്ങളെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നെർവ് ആ ഒരു ആക്ഷൻ പൊടൻഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തേക്ക് അതായത് സേ ബ്രെയിനിലേക്കും ബ്രെയിനിലേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റെക്കോർഡർ റെക്കോർഡറാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെക്കോർഡറിലേക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അതായത് ഒരു ഒരു സ്റ്റിമുലസ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോ ഒരു പോർഷൻ ബോഡീൻ്റെ പോർഷനിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റിമുലസ് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആ റെക്കോർഡറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ആ സ്റ്റിമുലസ് നമുക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് ആ റെക്കോർഡിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അത് നമ്മൾ നോക്കണം അതാണ് നമുക്ക് നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര മാത്രം എത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് നെർവ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യനെ നമ്മൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നാക്സ് ബി സി വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി സി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ദിസ് വൺ ഓൺലി ലേറ്റൻസി ദ ലേറ്റൻസി ഇസ് എ ടൈം ഇൻറ്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് സ്റ്റിമുലേഷൻ അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പിന്നെടുത്ത് കുത്തുക പിന്നെ കൈ വിഡ്രോ ചെയ്യുക അതായത് കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈം ഡിലേ ബിറ്റ്വീൻ എ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ഒരു കോസും എഫക്റ്റ് ആ സോ ഇത് ടൈം ലേറ്റൻസി പറഞ്ഞാൽ ടൈം ആണ് അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ലേറ്റൻസി ഇസ് എ ടൈം സോ വൈ വി നീഡ് ടു മെഷർ നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ വെലോസിറ്റി നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ വെലോസിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് മൂവ് ത്രൂ യുവർ നെർവ് എത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് നെർവ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ അതായത് ഒരു 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 പാരലൈസ്ഡായ പേഴ്സണാണെങ്കിൽ ആ നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ വെലോസിറ്റി അത്ര ഒരു അത്ര സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഒരു ഒരു ഹെൽത്തി പേഴ്സണിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാരണം നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ വെലോസിറ്റി ഓരോ പേഴ്സണിനും വേരി ഉണ്ടാവും ഓരോ പേഴ്സണിനും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പം എൻ സി ബി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ നെർവ് ഡാമേജ് എന്തെങ്കിലും ഒരു നെർവിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് കൈയും കാലും ഇങ്ങനെ പാരലൈസ്ഡ് ആയ ആൾക്കാർക്ക് ആ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്തുമോ ട്രാൻസ്ഫർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈസി ആയിട്ട് ഇല്ല അത് നെർവ് ഡാമേജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാം so nerve conduction velocity can be used to detect true nerve disorders sherikile ed nerve nanu disorder nu namukku ee nerve conduction velocity namukku kandu pidichu kenjal kittum so how can we measure nerve conduction velocity nerve conduction velocity is measured by the distance between the two stimulations rend stimulations rend stimulus kodukka a a stimulus inde distance kandu pidikkuva പിന്നെ അത് റെക്കോർഡർ നോക്കുക ആ റെക്കോർഡറിൻ്റെ ആ റെക്കോർഡറിൽ കിട്ടുന്ന ഇത് ആ റെക്കോർഡർ അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ആ ടൈം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി സോ നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ വെലോസിറ്റി ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ മെഷറിംഗ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി എലക്ട്രോഡ്സ് ആൻഡ് ദി ടൈം ഇറ്റ് ടേക്കൻസ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് ടു ട്രാവൽ ബിറ്റ്വീൻ ദി എലക്ട്രോഡ്സ് ടൈം ഇറ്റ് ടേക്കൻസ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് to travel between the electrodes rent electrodes in the nadul etra time la ana adu idu etra time edukkunnade aa oru signal adu transmit cheyan vettu so a related procedure that may be performed is
two mirror electrode. That distance between the electrode. This stimulus two in the stimulus one lake. We have to do latency. That is the same 